క్రాప్ సర్కిల్స్ ఏలియన్స్ వల్ల కలిగేవేనా ఇవి గ్లోబలైజేషన్ రోజులు సిలికాన్ స్పీడ్ తో ప్రపంచమంతా పరుగులు పెడుతూ ప్రపంచమంతా ఒక కుగ్రామంలా మారిపోతున్న నేటి కాలంలో సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం కానీ ఇంత సాంకేతికత మనకు వచ్చిన అంతరిక్ష కక్షలోకి స్పోర్ట్స్ కార్ ను పంపేంత టెక్నాలజీ పెరిగినా కూడా మనకు అర్థం కాని కొన్ని చిహ్నాలు యావత్ మానవాళికి పెనుసవాళ్లనే విసురుతున్నాయి ఏలియన్స్ చేశారని కొందరు లేదు కేవలం పాపులర్ అవుదామని కొందరు చేసే బూడీ చేస్తులని కొందరు వీటి గురించి ఎన్నో దశాబ్దాలుగా చర్చించుకుంటూనే ఉన్నారు అసలేంటి ఈ చిహ్నాలు రండి ఆ క్రాప్ సర్కిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కోలిన్ యాండ్రూస్ మూడు దశాబ్దాల పాటు కేవలం ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ పైన విశ్లేషణ చేస్తూ తన జీవితంలోని ముఖ్య భాగం ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ లైఫ్ యుఎఫ్ఓస్ ఏలియన్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎన్నో జర్నల్స్ ప్రచురించారు స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ఎం నైట్ శ్యామలన్ లాంటి ఎందరో మేటి హాలీవుడ్ దర్శకులు ఈయన రచనలను ఆధారంగా చేసుకునే బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ను నిర్మించి హాలీవుడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించారంటే అతిశయోక్తే కాదు హాలీవుడ్ మేటి ఫిలిం మేకర్ మెల్ గిబ్సన్ నటించిన సైన్స్ సినిమా క్రాప్ సర్కిల్స్ మీదే బేస్ అయి ఉండడంతో టూ థౌజండ్ టూ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల వరుసలో సైన్స్ ను నిలబెట్టారు ప్రపంచ ప్రేక్షకులు సుమారు సెవెంటీ మిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ పై చిలుగు కలెక్షన్స్ ను సాధించి పెట్టిందంటే అర్థం చేసుకోండి ప్రపంచం అంతటా ఇంకా మరీ ముఖ్యంగా అమెరికాలో క్రాప్ సర్కిల్స్ కు ఉన్న డిమాండ్ ఎలాంటిదో అలాంటి కోలిన్ రచనలను ఆధారం చేసుకుని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎందరో ఔత్సాహికులు ఏలియన్ స్టడీపై ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ఆరంభించారు ఇక ఇదే తడవుగా ఇంటర్నెట్ హోక్సెస్ ను కూడా సృష్టించడం మొదలు పెట్టారు మన భాషలో చెప్పాలంటే ఆన్లైన్ పుకార్లను సృష్టిస్తూ గందరగోళ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం క్రాప్ సర్కిల్స్ అనేవి కేవలం పది శాతం మాత్రమే ఏలియన్స్ చేశాయని మిగతావన్నీ ఫేమస్ అవుదామని చేసిన చీప్ ట్రిక్స్ అని చెప్తున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఏలియన్సే చేశాయనడానికి ఖచ్చితమైన ఆధారాలు కూడా లేవు ఇక ఈ సర్కిల్స్ డిజైన్స్ విషయానికి వస్తే మానవ ఊహకు అందని చిత్ర విచిత్రమైన వరుస క్రమంలో ఉంటున్నాయి దక్షిణ భారతదేశంలో వేసే ముగ్గులను పోలి ఉండే ఈ డిజైన్స్ చూసి భలే ఉన్నాయని ఆనందించేలోపు ఇవి ఏలియన్స్ నుండి మనకొచ్చే హెచ్చరికలు అని ఊదరగొడుతున్నారు మెజారిటీ జనం కమిటీ ఫర్ ద సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ క్లైమ్స్ ఆఫ్ ద పారానార్మల్ సిఎస్ఐ సిఓపి అనే సంస్థలో ముఖ్యమైన భూమిక పోషించే ట్యానర్ ఎడిస్ కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించడంతో ఆకతాయుల ఆటలకు అడ్డుకట్ట వేసినట్లయింది ఇక ఇంటర్నెట్ యూట్యూబ్ విషయాలైతే సరే సరి ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్ళు ఫ్యాక్స్ ను పక్కన పెట్టి తమ ఫ్యాసినేషన్ తో ఇంకా సృజనాత్మకతతో హాలీవుడ్ స్థాయి కథలను అల్లేస్తున్నారు నిక్ పోప్ అనే బ్రిటిష్ ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం అమెరికాలోని ఒక పొలంలో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ వాల్యూకు సరిసమానంగా ఉండే మ్యాథమెటికల్ సింబల్ ఒకటి దర్శనమిచ్చింది ఆ న్యూమరికల్ వాల్యూ దేనిదో కాదు పైది అని చెప్పడంతో ఇదంతా ఈ జర్నలిస్ట్ కావాలని సృష్టిస్తూ ఉన్నాడని ఇది కేవలం బూటకం అని చెప్పడంతో నిక్ ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ మీద ఉండే చిహ్నాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఈ వార్త ప్రచురించడం జరిగిందని తన పరిశోధన సామర్థ్యాన్ని చూసి రెండు దశాబ్దాల పాటు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లో కీలక బాధ్యత అందించింది అని మండిపడ్డారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసిన ఫిజిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ పిహెచ్డీ హోల్డర్ మైకేల్ డెనిన్ కూడా నిక్ చెప్పింది నిజమే అని చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయారు మెజారిటీ విమర్శకులు ఇది అంత తేలికైన విషయం కాదని ఇది నిజంగా ఏలియన్స్ వల్ల కలిగిందా లేక మనుషులు చేశారా అన్న విషయం కనిపెట్టడం ఉన్నతాధికారుల బాధ్యత అని వారు అభిప్రాయపడ్డారు క్రాప్ సర్కిల్స్ అనేవి ఏలియన్స్ మనతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసే జియోమెట్రిక్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్ అని ఒక రకమైన పజిల్స్ ను విసురుతూ తమ స్పేస్ షిప్స్ ద్వారా ఈ సర్కిల్స్ ను సృష్టిస్తున్నాయని చెప్తున్నారు ఇంకొందరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రస్తుతానికి మా దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయని ఖచ్చితమైన ఆధారాలు మాత్రం లేవని చెప్తుంటారు వారు ఇక మన భారతదేశంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయని తెలుస్తోంది సెప్టెంబర్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ప్రచురితమైన ఒక ఆర్టికల్ ప్రకారం ఖజురహో కాన్స్టిట్యున్సీ మధ్యప్రదేశ్ లో వ్యవసాయ మంత్రిగా వ్యవహరించిన రామకృష్ణ కుస్మార్య తానే స్వయంగా ఏలియన్స్ తాలూకు వాహనాలు పంటలను నాశనం చేస్తూ క్రాప్ సర్కిల్స్ లాంటి డిజైన్ చేయడం చూశానని ఆ పిక్స్ ను కెమెరాలో బంధించానని చెప్పడంతో కొద్ది రోజులు ఇండియన్ మీడియా ఫోకస్ అంతా అటు తిరిగిపోయింది కానీ హోల్కర్ సైన్స్ కాలేజ్ ఇండోర్ లో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసిన ర
కొండగాళ్ల తీవ్రత ఇంకా కొన్ని భౌగోళిక కారణాల వల్ల ఇలాంటివి జనాల కనపడటం సహజమే అని కొట్టి పారేశారు సదరు మంత్రి చెప్పిన పిక్స్ మాత్రం ఎప్పుడూ బయటకు రాలేదు అనవసరంగా ఈ విషయం పెద్దదిగా మారి ఒకింత గందరగోళ పరిస్థితులకు దారితీయడం గమనించిన అధికారులు ఆ వార్తను ఎక్కువగా బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డారని తెలుస్తోంది ఇక నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో హంగేరీలోని గేబోర్ థాకస్ ఇంకా రాబర్ట్ ధాలోస్ లాంటి ఆకతాయిల వల్ల క్రాప్ సర్కిల్స్ అనేవి చీప్ పబ్లిసిటీ ట్రిక్స్ అని ప్రపంచమంతటా వీటిని గురించిన చర్చలు జరగడానికి వీరే కారణమని భావించి వీరిపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు అప్పటి అధికారులు అలా ప్రపంచమంతా ఈ సంస్కృతి పాకిపోయి అదొక అర్బన్ మిత్ గా మిగిలిపోయింది ఏలియన్స్ పని అని కొందరు లేడీ దెయ్యాల పని అని కొందరు ఇష్టం వచ్చినట్లు డాక్యుమెంటరీలు చేసేసి దీన్ని ప్రపంచమంతటా వినిపించే ఒక హాట్ టాపిక్ గా మార్చేశారు అని నవ్వుకుంటారు కామిక్ బుక్ పెద్ద అయిన స్టాన్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో అడుగు పెట్టిన ఆధునిక మానవాళి మాత్రం ఇది నిజంగా ఆకతాయిల పన లేక ఏలియన్స్ పన అని తేల్చుకోలేక ఆశ్చర్యార్థకాలతో కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు మరి రాబో తరాలకైనా వీటి మీద ఖచ్చితమైన ఆధారాలను సేకరించగలవేమో అని వేచి చూడాలి అప్పటి వరకు ఇది ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోతుంది క్రాప్ సర్కిల్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి కదూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చ